is good all the time and all the time God is good amen po wala bang mga baguhan darating po darating 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 po okay so nadaan na tayo sa mga patotoo sharing portion amen o, mga sister i Patutuon nyo ang kabutihan ng ating Yahweh El Shaddai sa, inyong, sa ating mga buhay. O sino ang unang magpatutuo? O Sister Rosa. Palakpakan po natin ang ating magandang uh, choir sa Thursday group. <laughs> Amen. Praise the Lord. Hallelujah. <laughs> Para kayo maniwala. Talaga maganda lahat tayo. Praise the Lord. Babalik ko lang po ang papapurit pagsamba sa ating uh, Yahweh El Shaddai. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon po, uh, uh, narinyo na naman po ako. Babalik ko lang po ang papurit pasasalamat. Kasi po, uh, last Thursday, kumuha lang po ako sa consulate ng kontrata. As after that, nung Monday, pumunta ako sa uh, immigration. Agad-agad talagang napakabilis si Lord talaga pag nanalig ka sa kanya, talagang instant, kumbaga, mabilisan talagang pagtugon. Kasi pagpunta ko doon, binigyan agad ako ng ano, ng visa. Sabi ko nga, wow, praise the Lord talagang, sabi ko, kasama natin ng Diyos. Talagang, bago kasi ako umalis ng bahay, Lord, sabi ko, samahan niyo po ako. Laging sinasabi kasi ni Brother Mike, na pagpupunta kayo kahit saan man, sabi niyo, let's go Lord. Kaya, laging kong sinasabi yan. Kaya talagang, uh, talagang napakabilis. Kaya ngayon, naprocess ako na rin po yung sa consulate. Kaya binabalik ko lang yung papurit pagsamba sa ating Yawel Shaddai. Tsaka sa pagbibigay niya ng uh, kaligtasan sa buong pamilya. Na tunay nga po na yung ate ko ngayon meron na siyang bagong tindahan. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, na kahit na pa pandemic, na uh, kahit ganun sa Pilipinas, at least kahit paano, pamilya ko sa Pilipinas hindi pinapabayaan ng ating Yahweh Shaddai. Sabi nga po, kahit isa man ang naglingkot sa ating sambahayanan, talaga ibubuhos ng Panginoon ang, ang biyaya. Kaya Lord God, maraming salamat po sa, sa iyong mga biyaya at hindi lang sa biyaya, sa lahat ng pagsubok Panginoon. Kaya Panginoon, binabalik ko ang papurit pagsamba. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay at Salamat, Lord. Kaya, lagi lang tayong magpanamamanalangin at mananampalataya sa ating Panginoon upang ang lahat ng mga hinihiling natin ibibigay na, ni Lord sa ating mga buhay. Amen po. At iniwelcome po natin uh, na sa Zoom. Jeannie. Amen. Uh, bago muna sa Thursday, yun nasa Zoom po, magsishare po ang ating kapatid na si Sister Sonia. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Thank you, Thank you Jesus. Palakpa. At Lord, uh, magandang hapon po sa inyo, Brother Dea, Brother Beethoven, sa lahat na nabi yun sa Thursday group. At ako ay nakapasok muli kahapon ay ang aking camera off and off. <laughs> Yeah, pasensya na kayo. Ngayon ako naka, ano, na-stop ko ng aking video. Hindi na siya po uli. Uh, ako ay nagpapasalamat lang sa Panginoon sa kabutihan uh, pinagkakaloob niya sa akin, sa pag-iingat niya sa akin. So, dalawa ko ng uh, swab test, negative ang result. Uh, sa so, May 25, inaangkin ko rin na negative uli ang result. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw, sa magandang kalusugan, lalo tigis sa buong ka, uh, ka, kagalingan ng aking asawa na, ina, na talaga napakabuti ng Panginoon, na magaling na magaling siya na nasa id na ang kanyang sakit na napakabuti ng Panginoon na wala kaming malaki na gustos kundi yung pagpapatsik at niya ka napakabuti ng Panginoon kaya ang ating pag-iika po hindi nasasayang sa pag-iinga sa ating pamilya lalo tigit pagka may pagsubok tayo tinutulungan niya tayo kaya lagi nating uh, alalahanin ang Panginoon na lagi natin pagsilbihan kaya ang pag-iingat ng Panginoon sa akin eh, hindi basta-basta lagi siyang nadyan dahil isang beses sa akong naka, nakamas ako ng umaga, nag-alis ako ng mas noong 
ako biglang lumabas na ako may pinuntahan sa tinuloyan ko noon. Ako ay lumabas. Pigla akong inalis ang masa pag-iingat sa akin ng Panginoon. Di basta-basta kasi may isang polis na babae at saka isang polis na lalaki lumapit sa akin. Na, nasa akin daw yung mas. Ay wala akong dalang aking bag iniwan ko doon sa aking tinuloyan. Kapapuri sa Panginoon. Talagang pag-iingat ng Panginoon sa akin. Di basta-basta. Thank you Lord. Thank you Jesus. At sa iyong papurit parang pagwala doon sa, sa iyong dakilang pangalan. Amen. 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 Thank you Lord. Thank you sa inyong lahat. God bless. Amen. Thank you rin po. Thank you. Thank you. Oh, sino pa? Sister Jeannie? Asan po siya? Asan na? Lapit na po kayo. Palapakan po natin. Amen. Okay po. Uh, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ang uh, isi-share ko lang pong blessings is yung sa kaibigan ko naman po. Ano po? Uh, kasi last Saturday morning, nag-message siya sa akin na ipag-pray ko raw siya. Tapos kasi bumisita siya sa, nagpa-check up siya sa doktor. Kasi nga naaano siya sa akin, bakit daw ako ay nakatapos na ng vaccine, kaya ko ay parehas, magka-same age lang naman kami, bakit daw siya ay hindi kaya ng katawan niya. Sabi ko, magpa-check up ka muna sa doktor bago ka magpa-vaccine. So nagpa-check up siya, kasi ang dugo nga niya is 225 over 185. Sabi ko, huwag kang magpapabaksin, check up ka muna sa doktor. So, nag-visit siya sa doktor, and then, all of the sudden is, admit agad siya. So, humingi siya ng prayer sa akin. Sabi niya, eh, lagi ko raw siyang ipagdasal. At tanong ko agad sa kanya, dala mo ba ang rosary, tsaka yung panyo ni El Shaddai? Sabi niya, oo, lagi itong nasa bag ko. Sabi ko, sige, Sakto naman kasi ng mga one o'clock, break time ko na. Sabi ko, sige, pray tayo. Ilagay mo yung panyo kung saan may masakit sa katawan mo. So, inilagay, pinatong niya sa ulo niya kasi sobrang sakit daw kasi ng ulo niya. So, nagpray kami and then nag-rosary. Sabi ko, basta, tapos kinabukasan sabi niya, medyo okay-okay na raw yung ulo niya, hindi na ganong kakirot. Tapos eh, sabi ko sa kanya, basta oras-oras, dasalin mo yung Salmo 91. Siyempre, with faith. Kasi hindi naman pwede nating basta lang siya bigkasin, dasalin, nang wala tayong pananampalataya sa kanya. Kaya, praise God, Saturday, then kahapon, discharge na siya. And then, ang dugo niya is 128 over 78 na lang. Okay. Amen. Praise God. Thank you kay Yahweh El Shaddai. Mataas na papuri para sa Kanya. Yes, sir God. Amen. Amen. At may susunod naman po sa manggagaling sa ating Zoom, kapatid, ang ating Sister Grace. Amen. Palapakan po natin ang ating kapatid. I-unmute niyo po ang iyong mic. Sister Grace, please unmute niyo po para marinig po namin kayo. Unmute, unmute po. Ito, inaas ko na po kayo mag-unmute. I-press nyo lang po siya. Ayan. Sige po. Palakpahan po natin ating kapatid. Sige po. So, um, okay na ako ng resident. Magandang panghali to Brother Mike and Mr. Belen at Brother Ben. Uh, ang ipapatotoo ko lang po ay ang kabutihan ng Diyos ng mga time ng pandemic. Last year po kasi namatay po yung brother husband ko nagkaroon po siya ng symptoms ng COVID. So, walang walang oras po na hindi po siya tinawag si Lord God. Dito pa lang po kasi sa bahay nanihina na siya. So, patuloy po akong nananalangin kay Lord na iligtas po siya sa kapahamakan. Pero, alaga siguro pong oras na po niya yung mga time na yun hanggang sa binala siya sa ospital na talagang ano na po yung punuan na po yung mga ospital, wala na po siyang paglagyan, na kinabagsakan po namin is yung Tundo Hospital na hindi wala pong kompletong pasilidad. So, nung mga time na yun, lagi po pong tinatawag si Lord na siya na po ang bahala kay Brother Carlos kasi po 
talagang nakikita ko po na nangihina na siya pero nung mga time na yun na piniling ko po sa Diyos na tulungan po siya kasi po talagang hirap na hirap na po siya nakaapat na oxygen na po siya nung mga time na yun pero nakikita ko po talagang parang hirap na siya so sabi ko kay God na kung ano po ang kalooban niya na huwag na po sanang mahirapan ang aking asawa sa kanyang hirap na paghinga. Eh, nung time na yun, nag-worship po kami. Uh, sobrang nalulungkot po ako kasi po nung mga time na yun, eh, talagang kumapit pa rin po ako kay Lord na sabi ko, Lord, kung ano po ang kalooban mo, tatanggapin ko. And babawian din po siya ng buhay, pero patuloy po akong nananalig na Lalabas po ako sa Tondo Hospital na ang rapid test ko is negative at magkakwarantin po kami ng aking mga anak na wala pong sintomas. Sa awat, grasya ni Lord na ligtas po kami ng magkwarantin at eto po ako ngayon nagsiserve sa gawain sa Ambel at di niya pa rin po kami pinababayaan at, at ano po po yung, si, yung manugang ko pong si Michelle. Sinabi po ng doktor na, kasi po mga nganak na siya, so sabi ng doktor dun sa private hospital na mahina daw po ang heartbeat ng bata, pero sabi ko sa balai ko, huwag niyang angkinin, malakas po yun hanggang sa inailabas na po dun sa private hospital. Dinala na lang po siya sa tabelya. Talagang kabang-kaba pa din po yung aking balai. Wala naman akong financial na maitutulong sa kanya, kundi yung mga panalangin. Nag-worship po ako na bago po siya pumasok sa delivery room, uh, pinunas ko po yung langis sa kanyang noo at sa kanyang chan na sinabi ko ang kinin mo na hindi ka pababayaan ni Lord na uh, imbis na si Soya magiging normal ka at malakas po yung heartbeat ng bata. At nung mga time na yung dalawang araw na po kami sa ospital, naglilabor po siya. Sabi ko, nagwo-worship po ako nun. Talagang sumasayaw-sayaw po ako dun. Hindi ko naman din po alam na nung mga time na yun, eh, sa likod nun, eh, puro COVID pala dun sa pabilya. Nagulat na lang ako na pagmulat ko, eh, sa puro pala may COVID dun. Pero praise God, niligtas na po si Michelle. Iiaan mo na po siya ng sasayan. Inurukan na po siya ng pampatulog. Pero purihin ang Diyos sa ipinahit kong langis at sabi ko manalig siya kay God na normal niyang mailalabas ang kanyang baby. At thank you Lord El Shaddai at hanggang ngayon ay hindi niya pa po kami pinababayaan. Kaya kailangan lang po na laging manalig sa Diyos at lagi siyang tawagin hindi ko lang may pagsubok man o wala. Purihin ang Diyos. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Salamat po, Sister Grace. Amen. Back natin sa MC. Amen. Sige po. Isa pa. Last. Sino ang magsishare? Parihin natin ang Panginoon. Parihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Sister. Amen. Ano pong pangalan? Ah, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ah, Yahweh Arshaday, ang ating Panginoong Yesus. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil tumawag po ako sa ating ko noong March yung po pala ang aking bayaw at ang aking dalawang pamangkin ay may positive. Ayun po sila po ay nasa Sampalo at samasama po sila mag-anak, labing isa po sila sa loob ng bahay. Ayun po yung mag-ama, mag-ama po ay positive. Ngayon po, sila po ay nag-swab test lahat, labing isa. Mag-anak po yun, mga apo niya. Ayun, malaki na po, nag sila. Kaya sabi ko, dumawag po ako sa ate ko, nalaman ko lang po yun, no, nang sabi ko ate, pwede bang doon sa bahay niyo yung mga apo mo na na doon sa kabilang kanto? And dito ko po nalaman na ang mag-aama po pala niya ay positive. Kaya sabi niya, hindi pwede dahil ang mag-aama ay positive. Sila po ngayon, eh, noong po ay nasa kabiti, lumipot po sila sa kanilang bahay. Kaya sabi ko, Lord, ano po ba ang gagawin ko? Gusto ko manalangin para sa kanila pero... Ay pinaintulot po ng Panginoon ay sumulat na lang po ako nag-message na ang message na ito ay iniling ko sa Panginoon ha. Sabi ko ano susulat ko Lord. Ganito po ang sinabi niya sa akin na kailangan isulat ko yung panalangin ng ama na siya 
mananalangin mula sa kanyang labi at ka purihin po ang Panginoon dahil ninenerves na po ang aking ate sabi niya hindi ko na alam ang aking gagawin sa susunod na swab test yes, ipinasak po lahat ang message na yon ay kinuro ng Panginoon kaya purihin po ang Panginoon after 14 days wala na po sila negative na po sila magama purihin po ang Panginoon at nang sumunod naman po nitong April, nag-message po ang akin dalawang kapatid na matanda sa amin. Sabi niya, ano ba nangyayari sa, sa ate mo, sa kay Pining? Sabi ko, ano nangyayari? Yung po pala nagsisigaw na siya doon sa akin, sa Pilipinas, sa akin dalawang kapatid. Kaya ako po'y nagpaalam sa aking amo. Sabi ko, Lord, sabi ko, tulungan mo ako magpaalam sa aking amo. Kaya tumawag po ako sa aking amo. Sabi ko, ma'am, pwede bang puntaan ko ang ate ko dahil nawawala na po siya sa sarili niya at nagsisigaw dahil pumasok po ang isang nasa, part, nasa apartment po siya, tinutuluyan dahil stay out po siya. May, pumapos, may pumasok po siya sa, sa loob ng bahay nila. Sabi niya, sino nagbukas sa iyo? Sino nagbukas sa iyo? Wala po siya sa sarili. Kaya nanalangin na lang po ako habang ako naglalakad pupunta sa tahanan nila. At eh, sa buong magdamag po ngayon, wala po siya sa sarili at shock po siya dahil ang baby po niya ay 145. At yung po pala yung nakalimutan niya sa limang araw na hindi siya nakainom ng kanyang maintenance. At nung pong duwating po pala yun, hindi po niya na, naalala na po niya sa ilang araw. Na inutusan po siya nung may-ari ng bahay na humiram ng trolley sa stock room. Pero pinagbuwalan po siya nung management na huwag pumasok at nung pagsigaw po nung management sa kanya, doon na po siya na siya kaya't nawala na po siya sa kanyang sarili sa loob po na magnamag na yun na nalangin kami marami doon po mga boarding house na nagpunta doon mga kaibigan nila at kami po yung nananalangin walang mumpay na panalangin purihin po ang Panginoon muli bumalik ang kanyang normal ng kalusugan Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa aming sambayan. Purihin ka Panginoon, purihin ka Yahweh. Praise the Lord. Sister, huwag ka magwala ng pag-asa, sister. Pagalingin ang mga pamilya mong may karamdaman sa ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Amen po. Tumayo na ang lahat at patuloy tayong magpupuri sa ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Good morning, Holy Good morning, Spirit. Spirit. Good, Good morning, morning Yahweh El Shaddai. Good morning din po sa mga nasa Zoom at saka sa FB Live po. Samahan niyo po kami sa atin pagpupuri ngayon sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Tumayo na po ang lahat upang patuloy natin papurihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay dyan din po sa Zoom o dyan man po sa Facebook Live. Samahan niyo po kami sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Tunay nga po na siya lang po ang, ang ating kakapitan sa lahat ng ating mga kailangan. Amen. Praise the Lord.
Haleluya, haleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, banal na makapangiran sa lahat, muli kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kadakilangan, sa iyong pag-ibig na patuloy na ipinadadamas sa amin, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kailanman di mo kami iniwan o pinababayaan. Kung kaya o Diyos, Maraming salamat po sa pagkakataong to na kami muli yung tinipon sa lugar na ito upang patuloy ka pasalamatan sa yung walang hanggang kadakilaan. Tunay o Diyos, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo pa rin kaming iniingatan. Kung kaya o Diyos, minsan pa kaming lumal- lamay, lumalapit, nagpapakumbaba, humingi o Diyos ng tawad sa aming nagawang pagkakasala. Pakilinisin nawa ang bawat isa sa amin o Diyos ng banal na dugo ng aming Panginoong Sos upang sa paglapit po namin to ay patuloy mo po kaming kalugdan. Maraming salamat po Ama sa kapatawaran ng ginawan mo po sa amin. Salamat po sa buhay na patuloy mo pong pinahiram at sa taglay po namin kalakasan at palusog na pangatawan. Maraming salamat po Diyos sa mga biyay at pagpapala na patuloy pong binubuhos sa amin. At maraming salamat po, Diyos, na sa araw na ito, patuloy mo kami binigyan ng kalakasan upang patuloy, Diyos, na sambayin ang iyong dakilang pangalan. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat tumugon sa iyong panawagan. Patuloy mo, Diyos, palibutan ng iyong libu-libong anghel ang bawat sulok ng lugar na ito upang ang kaaway ay hindi makagambala sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga lingkod. Patuloy nawa kaming pagbikisin ng pag-ibig, ng pagkakaisa at pagkakaunawaan, upang patuloy, o Diyos, na manantili sa aming puso ang pag-ibig at magkaroon po, Diyos, ang bawat isa sa amin ng pagkakaunawaan. At pagpalain mo ang iyong mga mga awit, o God, at ang kanilang mga awiting na ka- line up sa araw na ito na ito makarating sa iyong banal na luklukan at patuloy Diyos na may taas ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo rin po ang iyong mga manunugtog. Patuloy na wang pagkalooban sila o Diyos ng kalakasan. At pagpalain mo po ang aming kapatid na muli pong gagamiting maghayag ng iyong mabuting balita sa araw na ito. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan o God upang sa kanyang paghahayag ay patuloy po naming matanggap ang iyong mga salita o Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat po Ama at inangkin po namin ganap ang sangdang porsyentong katagumpayan ng iyong gawain sa araw na ito kung kahit binabalik po namin ang lahat ng papurit parangal pagsambay tanging sa iyo lamang ngayon at magpasawlang hanggan sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Amen. Muli palakpakan po natin ating Panginoon. Pinakadapas ng palakpak para sa Kanya. Amen. Yung palakpak ng mga pinagpala. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan din po sa Zoom, tsaka sa Live, Life, mga, mga, samahan niyo po kami sa atin, muling pagpupuri sa ating Yawel Shaday. Ibigay natin ang tod, ang todo bigay na papuri sa ating Yawel Shaday. Amen. Tama po ba? Amen. Amen. Kaya po, sabi po sa mga awit, chapter 118, verse 1, O, oh, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagat siya ay mabuti, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Tunay nga po talagang napakabuti ng ating Diyos. Kaya, umintak tayo na todo bigay sa atin Yahweh El Shaddai. Amen. Tayo magpapasalamat sa ating Panginoon yung pinaka the best na pasalamat na nagagaling sa ating mga puso. Amen. Amen. Well, 
Pagsubok ang dumating sa ating buhay, huwag natin kanilimutan na pasalamatan pa rin siya. Amen. Amen. Sabi po sa John 8 verse 12, Jesus spoke to the Pharisees again, I am the light of the world. He said, Whoever follows me, we will have the light of life and we will never walk in darkness. Tunay nga po talagang pag tayo nakasentro lang sa ating Yahweh El Shaddai, Walang sino man ang makakapagpigil o makakahad lang. Tama po ba? Kaya, kaya mga kapatid, tas natin ang ating mga kamay. Tanda na pagsuko sa ating Yahweh Shaddai. Damhin natin ang kanyang presensya. Ano man ang ating pagsubok sa buhay, nandyan lang ang ating Panginoon. Ni kailan man hindi tayo pinabayaan. Ano man ang ating mga nangyayari sa buhay, lalo sa panahon ngayon, Huwag natin itoon sa mundong ito. Itoon natin kay Jesus ang ating buhay. Amen. Praise the Lord.
embrace you, Holy Spirit. We welcome you in this place. We acknowledge your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Yahweh. Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin at sinasamba dahil ang El Shaddai muli sa hapong ito. Narito ang iyong mga anak na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong katapatan at kabutihan. Dumating na naman ang oras na ito na kami makikinig ng iyong mga salita. Kami po ay nagpapakumbaba. Inaaming wala kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Pagpalain mo o Diyos ang hapong ito. Salang mga nasa Zoom, nasa FB Live, nasa YouTube Channel. Kaming nandirito, umaasa, nagtitiwala, buong-buo ang aming pananalig na Ikaw ang Diyos na hindi po nagbabago noon ngayon at magpakailan paman. At sa bawat sandali, alam namin sa mga nararanasan naming kalungkutan, papalitan ng kagalakan dahil Diyos kang nagbibigay tagumpay sa bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, sa ngala ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.
according to St. John chapter 16 verses 16 up to 20 St. John chapter 16 verses 16 up to 20 the Bible says Jesus went on to say in a little while you will see me no more and then after a little while you will see me at this Some of his disciples said to one another, What does he mean by saying, In a little while will see me no more, and then after a little while you will see me, and because I am going to the Father? They kept asking, What does he mean by a little while? We don't understand what he is saying. Jesus saw that they wanted to ask him about this. So he said to them, Are you asking one another what I meant when I said, In a little while you will see me no more? And then after a while, a little while, you will see me. Very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. Sabi naman po sa Tagalog, mga kapatid sa pananampalataya, Ibanghelyo ayon kay uh, San Juan, Kabanatang labing anim, talatang labing anim hanggang dalawampu. Kaunting panahon na lamang ay hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya ay, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sandibutan. Matitikib kayo ng kalungkutan So, balit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Iso Kristo. Palapakan po natin si Yahweh El Shaddai. Malakas na palakpak para sa Diyos 
Amen, amen, amen. Sabi mo sa iyong katabi, tandaan mo ito. Tandaan mo ito. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Naniniwala kayo? Amen. So nang naniniwala, pumalakpak. Okay. Salamat kay El Shaddai. So umupo na po tayo, mga kapatid, at salamat sa pagkakataong ito na muli na namang ibinigay sa atin ng Diyos. Thank God it's Thursday. At salamat po sa Panginoon sapagkat tayo po ay uh, muli na naman binigyan ng pagkakataong makapagnilay. Kayong nandyan sa Zoom, salamat po. Ilan tayo, Brother JR? 39. Oh, 39. Salamat po sa mga naka-Zoom, sa mga bagong sumasama sa atin. Salamat po sa buong mundo at siyempre sa atin pong FB Live na ngayon po ay uh, kasama namin kayo. To God be the highest glory. Palapakan po natin si Yahweh El Shaddai. Ayan, no? sa ating Zoom at siyempre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel El Sadei Hong Kong Chapter mag-subscribe na po kayo konti na lang no nakaka 792 subscribers na po tayo at salamat kay El Sadei tayo po ay uh, uh, pinagpapala ng Diyos no kaya subscribe pa po natin mag-iwan ng message at ihit ang notification para po inyong mapakinggan. Maghindi naman sa ating FB Live. Ano po, no? At yung gusto sumama sa Zoom ng mga sisters na nasa FB Live, nandyan po ang uh, pagtuturo ni Brother JR kung paano. Maglagay lang kayo, punta sa Play Store, at i- ilagay nyo po ang Zoom. Ayan, mayroon tayong ID number at password. Okay? So, ang ating pong pag-uusapan, My dear brothers and sisters in Christ, sabihin, nyo sa, sabihin mo sa iyong katabi, turn your, turn your sorrow into joy. Yun, no? Turn your sorrow into joy. Wala bang taong hindi nalulungkot, mga kapatid? No? Tanongin mo nga ang katabi mo, ikaw, nalulungkot ka ba? Sino ba ang hindi nalulungkot, mga kapatid? No? Alam mo, honestly, walang naman taong hindi nalulungkot, eh, di ba? No? No? Yung mga nanay, pagka mga anak na, lungkot na lungkot yan. Bakit ang sakit? No? No? Nalulungkot sila kasi ang sakit, mga anak. Di ba? Siyam na buwan kang maglilihi. Hindi mo alam kung ano yung pinaglilihihan mo. Baka maghanap ka ng ibang mga pagkaing uh, hangira panapin, masalo sa probinsya. No, malulungkot ka, masasaktan ka. Pero, meron pa namang nanay na pagkatapos mga nap, masalo ka mukha niya. Nalulungkot ka pa kaya, nanay? Ha? Yung mga nanganak, sino ba mga nanganak dito? Taas nga po yung mga kamay ng nanganak. O, ikaw, Sister Jemina, nung makita mo yung anak mong kamukha mo, nalungkot ka pa ba? Masaya na, sumaya na, no? Nakita mo yung anak mong kamukha mo yung ilong, kamukha mo yung kilay, no? Tapos yung kulay, napunta sa ama, hati, no? So, kaya alam nyo, yung gospel po natin ngayon ay napakasarap pagnilayan sapagkat hindi naman kalooban ng Diyos na manatili ka sa kalungkutan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay Laging malungkot. Nung isang araw, natuwa po ako doon sa isang kasister natin. Ako po'y nakakita po sa Facebook na yung kanyang uh, updated profile ay uh, sila na hong mag-asawa. At yung asawa niya po ay siyempre malungkot na matay na po. Kaya siya po ay kinuha na po ng Diyos. Pero nung makita ko yung kanyang updated profile na magkatabi silang mag-asawa, talaga namang ako po ay na-bless at na-touch kasi yun naman talaga ang dapat. Hindi kasi kayo mga namamatayan, hindi habang panahon, kandilang itim ang nakalagay sa inyo. Ha? Dapat, dapat, uh, kasi kaya minsan, lumalagay ang kalungkutan sa atin. Ikaw na na nagpapalungkot ng buhay mo eh. Di ba? Hindi naman natin minamasama na malungkot tayo. Hindi masama yun. Pero kapag ka ang kalungkutan humaba ng humaba, darating dyan, kapatid ko, yung tinatawag nating depression At papasok, mga kapatid ko, yung, di ba yung may sakit na 
kahit nandiyan ka, parang wala ka sa sarili mo. Yung parang sinesyal ni sister kanina, no? Nervous breakdown. Yan, no? Yung nervous breakdown. At ang sabi ng Biblia, sabi ng kawikaan, ang, ang masayahing puso, daig pa ang mamahaling gamot. Ngunit, sabi doon na, sabi ni Haring Solomon, ngunit, ang malungkuti, unti-unting namamatay. No, unti-unting namamatay. Kaya kapag ang tao ay malungkot, kaya si Kristo, kung mapapansin po natin, sinabi niya, in a little while, sa sandali. No, sandali lang. Hindi inaalis ng Bible na mag tayo, mag ka, no, lagay mo sa iyong sarili yung kalungkutan. Siyempre, dito nga, minsan nakita nyo, hindi naman lagi na pag ako nagtotok, tawa tayo ng tawa, minsan naman seryoso tayo. No? Minsan naman sa pagkaseryoso natin, ang sarap ng tulog nyo, ano, ano, ano di ba? No? Hindi hindi pare-pareho 'yan, mga kapatid ko. Kahit ako bilang preacher, nararanasan ko sa sarili ko sometimes, may gift ang Holy Spirit na ang tindi. Meron namang time na minsan, ha, ay para bagang seryoso ka. No? Si Brother Beethoven nalulungkot din. No? Hindi pa natin po pwedeng sabing hindi tayo nalulungkot, pero ang kasarapan pag nakikinig ka ng salita ng Diyos at nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, every sorrow, every grief na ating nararanasan at mararanasan pa, hindi lang mauuwi puro sa kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan at kaligayahang pangako ng Diyos. No? Sabi mo sa iyong katabi, pangako ng Diyos. Diba? Kaya hindi tayo... Kaya kung umaten ka ng prayer meeting, nagsisimba ka, nasa gawain ka, Brother Mike, sa atin, nakikinig kayo ng iba't ibang mga misa, binubusog ninyo ang inyong sarili, ang ating sarili. Yung grief na ating nararanasan, napapalitan ng kagalakan. Napapalitan po ito ng kaligayahan. At sa pag-aaral, natututong magkasala ang tao at natututong mabaon sa kasalanan ang tao kapag dumarating ang kalungkutan sa buhay niya. Yung sinasabi ni Father kaninang, may hinahanap ka. There's something na meron kang hinahanap. Lahat tayo yung ganun. Lahat ng tao ganun, may hinahanap. Pero pag nandirito ko sa gawain at nasa prayer meeting ka, nakikinig ka, na hindi, hindi man 100% maranasan mo, bawat Sandali na umaatin ka, nasa gawain ka, nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, papasok ang tinatawag na kagalakan. Papasok, sasaya ka, sasaya ako. Kasi kalooban ng Diyos yun. Sabi mo sa inyong katabi, kasi kalooban ng Diyos na ang kalungkutan natin mapalitan ng kagalakan. Nakalimutan yung pumalakbak. Ayun. <laughs> Purihin si Yahweh El Shaddai. Na po, no? Purihin ng Diyos. Kaya sa hapong ito, may brothers and sisters in Christ, sa grasya ng Diyos, ipapakita sa atin ang salita ng Diyos na ang lahat ng kalungkutan ay po pwedeng mapalitan ng kagalakan. No? Magbasa lang tayo ng Biblia, magnilay tayo sa ating sarili, at alamin ang kanyang kalooban, makikita po natin, lalakas ka at lalakas ako. The first verse, my dear friend, that I would like to share with you, that our mourning, our grief, will turn, no? Into joy, into gladness that God gave for all of us. Psalms chapter 30, verse 11. Ah, ito kanta to eh. Kung ikaw ay uh, kaya sa mga sisters, kung ikaw ay uh, uh, mahilig ka sa music, may mga joyful praise and worship na nagtuturo para sumaya ka, lumigaya ka. Kita mo yung mga kinakanta natin, di po ba? In Psalms chapter 30 verse 11, the Bible says, "You have turned for me my mourning into dancing." You have loosed my sackcloth and girded me with gladness. Ah, you have turned for me my mourning into dancing. 
Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, ikaw ay sumasamba sa Diyos, yung kalungkutan mo, idadaan mo sa sayaw. Pag binasa po natin itong Psalms chapter 30, mga kapatid ko, sa Tagalog, ito po ay sulat ni Haring David na kung saan ang gusto niya, mga kapatid, sa pananampalataya, naranasan niya na sa ginawa ng Diyos na pagpapala, ano po ang nangyari sa kanya? Anong sabi po ng verse 11? Iyong pinawi na itong aking lungkot. Sumasayaw ako sa galak at tuha. Nadamakoy galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Kaya, di, kaya dapat ang panluksa, yung luksa, hinuhubad yan, inaalis yan, no? Ako po, nawala na po ako ng mga magulang. Tagal na. Namatay ang nanay ko, 44 years old. Ang tatay ko, 50 years old. Pero sa paglilingkod ko kay El Shaddai, ang daming lumabas, mga kapatid ko, na sinasabing, anak na kita, huwag kang mag-alala. O, diba? No? Hindi ko humakalimutan yung nasain ako ng Isabela. Yan po ang sinishare ko dun sa mga kasisters na huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam nyo, iisa lang anak nila. Ha? Tapos sabi niya, sige, Brother Beethoven, pangalawa na kitang anak. Naging anak na rin po ako. Sabi niya sa anak niya, iisa ka lang anak. Huwag mong hayaang pag nag-asawa ka, konti lang ang anak mo. Padamihin mo. No? Pinadami niya. Kaya yung isang anak niya, nung magpakasal, pito ang naging anak ng mga kapatid. No? Kaya sabi ko, tamang-tama pareho kami. O kaya, turing niya, anak. Alam niyo, sabi pa sa mga anak niya, Mga apo na, huwag kayong magtidipid. Ah, pinagpala niya yung kanyang mga anak. Yung pitong anak ng kanyang anak, ng mga, ng mga anak, dumami, dalawampot isa na ang kanyang apo. Apo sa tuhod. No? Kaya isipin mo mga kapatid ko, tuwang-tuwa po siya. Tuwang-tuwa po yung nanay na yun. Kasi lahat-lahat kasi ng, ng panluksa ng kalungkutan, hindi ka lauban ng Diyos yan. Hindi ka lauban ng Diyos yan. Tama, ang masakit. Lagi ka nalang nakasimangot, pumapangit ka tuloy. <laughs> eh, hindi ka naman si Aling Simang. Kapag ang pangalan mo ay Sister Joy, you're, you're so blessed. No? Kaya ang tawag sa atin ni Brother Mike, di ba? Brother Joy, Sister Joy. Ha? Mga anak tayo ng Diyos. Sabi mo sa inyong katabi, anak ka ng Diyos. Tandaan mo yan. O, oh, Pag anak tayo ng Diyos, dapat you always joy, no? Masaya ka. Dadalhin mo yung kalungkutan mo para hindi ka igupo, sasamba ka sa Diyos mo. Ha? Nararamdaman mong ang Diyos mo ay buhay, sumamba ka. Kaso, yun na nga masakit, malungkot ka na sister, kalungkutan pang mga awitin ang iyong pinapakinggan, no? Mga timsong pa na kung saan talaga namang lalong magbabagsak ng iyong kalooban. Kapag nakarinig ka ng awiting, maglalagay ng lungkot sa iyo, alisin mo na yan. Kasi masasaktan ka lang hanggang sa magiging madrama na naman ang buhay mo. Tapos nanonood ka ng drama. At ang napanood mong drama, bakit mo ako ipinagpalit? Ano ang aking kakulangan? Ano ang dapat kong gawin para hindi mo ako ipagpalit? Ang masakit, it's too late. Hiniwalayan ka na, nasasaktan ka na, tapos sisihin mo ngayon ang sarili mo, ang dami-dami namang nangligaw sa akin. Ang dami-daming nireto sa akin. Bakit ikaw pa? Bakit? Bakit? At bakit? Kaya may kantang, huwag mong itanong kung bakit. <laughs> Palapakan natin si El Chaday. <laughs> o kaya tayong, kaya tayong mga sumasamba kay Lord. Ikaw, tayo, everyday na sumasamba ka sa Panginoon. Ikaw na, Sabi nga po ng ating council, ang masakit ka sa ibang mga kasistiran natin, isang araw na nga lamang ang day off, hindi pa ilagak sa Panginoon. Hindi pa ibigay sa Diyos. Kung saan-saan ka pa nagpupunta, eh kulang. Hindi mo, hindi mo mahahanap sa iba ang kagalakan. Hindi. 
tanging dito mo lang mahahanap. At yun dapat ang ilagay natin sa ating sarili. Kahit ikaw na may karamdaman, huwag kang malungkot. Lalo kang magkakasakit. Lalo kang magkakasakit. Kahit sabihing may COVID ka na, ang COVID, komplikasyon yan. Konting ubo, kapatid ko, huwag mong sabihing COVID, ba, uh, uh, sabihin mo lang, kok lang yan, kok, kok, kok. So yan. Na, na. <laughs> Nagahanap ko lang na oh, 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 oh. <laughs> Ay, no, Hindi pag may nararamdaman ka palagi, lagi mong binabagsak ang iyong sarili. Kahit ay pag nalulungkot ka sa isang araw, yung meron kang hinahanap, wag mong hayaang patayin ka ng ganong damdamin. Dalhin mo ang ating sarili, ang ating buhay sa pagsamba kay Yahweh El Shaddai. Mararanasan natin ang tagumpay. Amen! Amen! No? Huwag ka nang magluksa. Yung iba naman, di ka nga binabayaran, nagluluksa ka naman. Huwag kang magluksa. E, paano kang babayaran, nagluluksa ka na? Huwag kang magluksa. Pagka gusto mong bayaran ka, magsaya ka. Babayaran ako, babayaran ako, babayaran ako. Mangyari, biyaw na ako, biyaw na ako. Diba? No? May kausap nga ako kanina sa telepono, tumawag sa akin eh. Dating kasamahan ko dun sa probinsya. Sabi niya, Sir, kamusta ka na dyan? Okay naman ka ako. Mayaman ka na, Sir. Amen! Huwag hindi, Amen! Huwag kang hindi, Amen! Oh, pag sinabi niya, mayaman ka na, Amen! No. Oh. Kasi, pautang! Darating. <laughs> Ang yaman mo na, Amen! Pahingi, darating. <laughs> diba, darating. Huwag mong kakontrahin. Pag sinabi ng ibang mayaman ka na, Hindi pa nga, wala pa nga ano eh. Ito ako nga nga dito, wala pa nga ano eh. O, di pinapalungkot mo ngayon ang sarili mo. Hindi! Hindi! Hindi ka dapat natatakot. Siyempre, manghihingi yan sa'yo. Alam mo naman kasi yung mga tao, pag alam nila na sa abroad ka, unang tingin, mayaman ka, umemeng ka na! Amen! Ganon! O, mayaman ako, Amen! No, di ba? No? Bisaya pa, Amen! <laughs> Bisaya ka ba tayo? Wala pa O, kasi pag kinontra mo ng kinontra yan, ang bigat ng buhay, di ba? Kaya sa buhay natin, pinapawit ng Diyos ang lahat ng kalungkutan. At tayo ay sasayaw sa gitna ng mga nararanasan natin. Sasayaw tayo sa galak at tuwa. Bakit? Aalisin ng Diyos yung mga bagay. Kaya kita nyo po si Bartimeo. Si Bartimeo ay isang halimbawa po na sinabi ng Panginoon sa kanya, alisin mo ang iyong balabal. Kasi noon po, talagang balot na balot sila eh. Minsan, sa sobrang dami ng balabal mo sa buhay, hindi ka na makabangon. Hindi ka na makatayo. O, dapat palayain mo. Alisin mo yung balabal sa sarili mo. Yung balabal ng kabigatan. Balabal ng pag-iisip ng hindi maganda. Balabal ng kawalang pag-asa. Balabal na kung saan wala ka nang binanggit, kundi wala naman talaga eh. Wala nang pagbabago. Ayan lang palagi. Eh, kaya ka nga nagdadasal. Sabi mo sa inyong katabi, kaya ka nandirito. Para yung lungkot mo palitan ng kagalakan. Palakpakan si Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, sabi ng Bible, First, you turn my mourning into dancing, my dear brothers and sisters in Christ. Second verse that I would like to share with you as found in Jeremiah chapter 31 verse 13. Oh, alam nyo, si Propeta Jeremias nagsulat din po at sinabi niya ang ganitong salita, Then the virgin will rejoice in the dance. And the young men and the all together, for I will turn their mourning into joy, and will comfort them and give them joy for their sorrow. The Yos ang nagsalita through Prophet Jeremiah. Huh? Not only the virgins. 
but the young men and the old together. For I will turn their mourning into joy, and I will comfort them and give them joy for their sorrow. Oh. Kaya pantay-pantay tayo eh. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo. Lingkod kami ni El Shaddai na pinagkatiwalaan. Pero ang mensaheng binibigay ni El Shaddai, para sa iyo, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, para sumaya ang ating buhay. Amen? Amen? Oh, kaya kayong walang asawa, sabi ng Bible, matuwa. Walang umi-amen doon sa may asawa. Talaga malungkot po sila at hindi ano, no? Huwag kayong mag-alala, ipagdadasal ko po kayo, lahat ng dalaga makapag-asawa. Lakas ng amen, yun, no? ba? Diba? At yung walang anak na nanonood ngayon, magkakaanak, yun. Amen, no? Pero yung lahat ng gusto magkaanak, umuwi muna kayo ng Pilipinas. Gusto niyong magkaanak, ayaw niyo naman umuwi ng Pilipinas. Hindi oh. naman pwedeng... Yun yun! <laughs> oh, <di laughs> Amen? May nanonood nga sa atin, to God be the highest glory, yung sister natin nagpatotoo kanina, nanood lang yung kasama niya. Sinabi ko po nung isang araw, prayer, lahat ng walang anak, magkakaanak, to God be the glory, buntis na yung sister. Hallelujah! Oh, buntis na. Naalala ko tuloy si Brother uh, Boy at Balisbis eh. Nandun po kami sa Ambel. Nangungulekta po kami. Siya po ang MC. Sabi niya, kayong mga sister na wala pang anak, papray over kayo kay Brother Beethoven. <laughs> Sanda makmak. <laughs> ang pagpapalang anak. <laughs> o, siyempre, lahi po nila. Sipin mo yung aking sister wife, labing apat silang magkakapatid. Kami naman, walong magkakapatid. O, E eh, tapos junior pa ako. O, di ba? Kaya sa junior. <laughs> yung mga kapatid ko po, may mga asawa, hanggang dalawang anak lang. Yung isa po, lima. Ako po yung pinakamarami. Biyaya ng Diyos yan. O, kaya sasabihin ko rin ngayon, baka iniisip po ng iba kasi sinesyal ko, di ba? Yung dumami ang anak namin dahil away kami ng away. Hindi po, joke-joke lang ho yun. Hindi naman po pwede siyempre. Kaya dumami ang anak namin, hindi dahil sa pag-aaway, biyaya ni Yahweh El Shaddai. Kaya tayo pinagpapala. O, kaya kayo mga walang anak dito, sulat niyo na sa prayer request. Magsulat na kayo. Tapos, uwi mo na kayo pag may biyahe na. Sabi mo sa asawa mo, minamahal kong asawa. Malapit na ang aking pag-uwi. May biyahe na papuntang Pilipinas. Sampung araw man ako na i-quarantine, I always prepare myself and prepare yourself for the Big Bang Theory. <laughs> diba? Oh, ano, ano? Para sasabi mo sa asawa mo, kasabikan ngayon. Kasabikan mo yan. Kasasabikan ko rin yan. O, oh, diba, no? Malakas ang loob mo. Lagi mong hawakan ang iyong sinapupunan. O sister, hawakan mo na. Darating ka na. Darating ka na. O, ako nga po, nalaki na rin. <laughs> Papapanan ni El Chaday. O, di. o, kaya yung mga gustong magkaanak, huwag kayong mawala ng pag-asa. Diba? E sa Brother Beethoven, menopos na kami. Huwag ka mag-alala. Si Sarah nga, nanganak ay 90 years old. O, oh, panghawakan mo, sabi mo sa asawa mo, aking minamal na asawa, ang lakas ni Abraham, ating hilingin. <laughs> Pag dumating ang lakas ni Abraham, tsak yun. Kasi kalaoban ng Diyos na bigyan tayo ng pagpapalang mga anak. Amen? O, kaya yung sister nanonood lang. Kita mo, lakas ng faith niya. May, may katrabaho yung kasister natin. O, may mina siya. Amen! O, nabuntis na, mga kapatid sa pananampalataya, no? O kaya kayo namang malapang asawa, hilingin nyo, magkaroon ng asawa, may ilong, dalawa tenga, o, dalawang mata, o, ngipin na maganda. <laughs> diba? Kasi hindi ka looban ng Diyos na malungkot tayo. Hindi ka looban ng Diyos na darating ang sandali na manghihina ka dahil wala ka namang asawa. 
Ngayon, kung wala ka namang asawa at talagang dumating ang time na wala kang asawa, paligayahin mo rin yung sarili mo. May pamangkin ka. Oh, di ba? May sister nga tayo. Aba, to God be the glory. Ilan na po yung napag-aaral niya? Engineer. Na pamangkin. Oh, ganun sila ka-close. Nakakatuwa. Oh, pagdasal mo yan. Pagkatapos, oh, ikaw naman na pinag-aral, tumanaw ka naman ng yutang na loob. Hindi yung pag pinag-aral ka, palalayasin mo yung tiyahin mo. Mali! No? Dapat yung mga mapapangasawa po ng mga pinag-aaral na tiyahin, kakausapin para walang away. Sabihin mo, ito yung tiyahin ko, pinag-aral ako, mahal na mahal ako, ikaw asawa lang kita, kaya mahalin natin yung tiyahin natin, pagkatapos alagaan natin. No? Huwag na huwag mangyari na ulit yung may mga sisters tayong pinag-aral ka, pinagpatayo ka ng bahay, tapos pinalayas mo yung tiyahin mo. Ala, eh, mahiya ka naman sa iyong sarili. Ala, maikli lang ang buhay. Sabi ni Padre, oh, maikli lang ang buhay. Pag hindi mo uh, ginampanan at ginawa ng utang na loob yung tiyahin mo, kahit anong yaman mo, brother, mauubos din yan. Mauubos yan, mawawala yan. Eh, alagaan mo yung tiyahin mo. Kita mo, hindi sila nag-asawa alang-alang sa'yo. Ikaw naman anak, yung nanay mo, imbis na lumigaya, pinutol ang kaligayahan alang-alang sa'yo. O, kaya tumanong ka rin ng yutang na luob. No? Eh, itong prayer meeting, pangkalahatan to, ikaw na anak na nanonood ngayon, kung galit ka sa nanay mo dito, huwag kang magagalit kasi nagihihirap sila. Sasabi mo, brother, eh matagal akong hindi na pangalagaan. Huwag mong isipin yung pangangalagang physical lamang. Naghirap sila dito para gawin ang lahat makapag-aral ka lang. Gumanti ka. Pag nakatapos ka na, nagtrabaho ka, pauwiin mo naman ang nanay mo. Sabi mo sa kanya, nanay, salamat na pag-aral mo na ako. May trabaho na ako. It's time. Umuwi ka na. Yan. Pero huwag mo naman pag-alagain ng apo. Ikaw naman kasi. Pauwiin mo para mag-alaga ng apo. Mali! Mali! Kumuha ka ng mag-aalaga ng anak mo. Yung nanay mo na uuwi, huwag mong pag-alagain ng apo. Ibigay mo yung saya sa kanya. Mamasyel siya sa pagod food, mamasyel sa bagyo, mamasyel sa burakay, mamasyel siya dun sa magagandang pasyalan. Ganun dapat, anak. Hindi yung pauuwiin mo nga si nanay, mag-aalaga naman ng apo mo. E di wow! Hindi ganun. Dapat, dapat naiisip natin lahat yan. Kaya alam nyo yung kaligayahang bigay ng Diyos, kaligayahang bigay ng Panginoon, pinapasaya tayo sa lahat ng bagay. Nakatapos ka na, mag-aral ka maigi, kausapin mo yung asawa mo. Ha? <laughs> Huwag daw ang mangyaring tatakotin pa ng nana yung asawa mo bago ka magbigay. Kasi meron akong nakausap, sabi niya, iharap niyo sa akin ang magiging asawa ninyo. At pagkatapos, maglalabas ako ng, ng uh, manika at saka karayom. <laughs> at sasabihin niya doon sa mga naniligaw sa kanya, kayo, pag kayo mga mag-asawa, hindi niyo kami siniportahan. Karayom at manika lang ang katapat ninyo. Eh hindi naman tama yun. Hindi naman yung kalooban ng Diyos. Kaya kayong, kaya kayong mga mag-asawa, at ikaw na manugang, mahalin mo yung binan mo. Mahalin mo yung binang pinanggalingan ng asawa mo kasi kung wala yung binan, wala yung asawa mo. Di ba? Kung hindi naman kayo magkasundong magbinan, eh di magkasundo na kayo, kaya ka malungkot. Di ba? So kaya yung, yung, yung kagalakan, yung kalungkutan, pinapalitan ng kagalakan ng Diyos, inaalis niya yung mga hadlang sa buhay natin. Inaalis ni Lord dyan. Alisin na natin yan. Ilagay mo ngayon yung konsentrasyon sa buhay mo, sa buhay ko, na sa Diyos tayo maglilingkod, sa Diyos may iaalay ang lahat ng bagay, at kahit anong hirap ang ating maranasan, kagalakan pa rin ang mananaig at magtatagumpay kasi yun ang kalooban ng Diyos. Amen! Amen! O, oh, ikaw naman, nasabi mo na naman, Brother Beethoven, dadada, dadalhin mo na naman ako sa kasama ko. Eh, kasama yan sa preaching. Kasama yan. Ikaw naman na may kasamang malungkot kayong dalawa, magsaya na kayo. O, oh, galit ang kasama mo sa'yo ngayon, paglabas mo, daan ka doon sa sentral, bumili ka ng itlog. 
regaluhan mo siya ng itlog. O ito, sabi ni Brother Beethoven, bilhan kita ng itlog. Ayan. Dalawa. Dalawa kayo. Kumain. Dalawa niyong basagin. Pagkatapos, magtos kayong dalawa. Magkasundo na tayo. Ayan. Ayan. Magkasundo na tayo. O, siyempre, kapag itlog lang, kulang, baka mabulunan. Lamsama mo na ng tubig. Ano, ano, baka, baka sasabihin, kaya pala Brother Beethoven, itlog, eh, para mabilaukan. <laughs> O hindi, dapat dapat kasama. No, hindi hindi kalooban ng Diyos mag-away-away tayo. Panahon na masalo kayo mga magkakapatid. Isang mensahe po ng Panginoon pinahatid sa akin. Salamat po kay El Shaddai. Masalo po tayong mga nandirito o yung mga mga magbebenan, magkakapatid, magkakamag-anak. Huwag na tayong magkaroon ng sigalot kasi para pag may dumating na mga problema, magtutulungan kayo. Wala nang sisihan, wala nang turo-turong sala siya, sala siya. Kundi kapag ka napalitan ng kagalakan ang kalungkutan, kapatid ko, wala na tayong sisihan, kundi magtutulungan na kayo. Napakapalad po nung may mga, may mga kasama dito na mga mahal sa buhay. Malaking advantage meron kayo. Kasi po pag nagka-problema ang isa, pwede mong tawagan, pwede kayong magkatawagan. Ang iiwasan lang natin dito, yung kayo ay hindi magpapansinan. Magkaroon na ng kababaan yung isa't isa sa inyo. Malaking bentahi po yan, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya nga, yung message ni Lord sa amin, pinag-aawi ng Diyos sa mga magkakapatid, mga magkakamag-anak, kasi pag nag-intak kayo, nagkasundo kayong maging maganda at maging maganda ang inyong samahan, walang problema ang hindi masosolve. O, kaya minsan, nandito kayo sa Hong Kong, kayo kayo mga magkakamag-anak, hindi kayo nagpapansinan. Mali. Mali. Panahon na na magpansinan kayo. Panahon na na mag-usap kayo. Kung meron man kayo mga dating pinag-aawayan, alisin nyo na yan kasi hindi yan makakatulong sa atin. Tandaan nyo, advantage kayo kasi meron kayong kamag-anak. Kami po, ako wala yung kamag-anak dito, aasa lang sa Diyos. Eh ikaw, sa Diyos at may kasama ka. Kasarapan na lamang po, may katuwang tayong nananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw nanonood si Esther na nandito sa Hong Kong, kagalit mo pa ang kapatid mo, huwag na kayong mag-away. Wala nang sisihan. It's time na maging masaya tayo sa isa't isa. Maging masaya kayo. Kung ano man yung mga trabahong pinag-aawayan ninyo, mag-usap na lang kayong dalawa. Wala nang inggitan, wala nang sapawan. Wala sa bukabularyo ng lingkod ng Diyos ang nagsasapawan tayo. Tandaan natin, mas magandang maging mapagbigay ka lalong pagpapalain ni El Shaddai ang ating buhay. Amen! Amen! Kaya tayo, lumalagay tayo sa, sa, ano eh, sa gitna. Lumalagay tayo yung... Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, kaunting panahon na lamang, nakakasama nyo ko, kaunting panahon na lamang, di nyo makakasama. Kasi masakit talaga sa mga lingkod yun. Mawawala si Kristo. Pag na-attach ka pa naman, siyempre, di ba, yung attachment. Kaya tinuturo ni Kristo, para mapalitan ang kagalakan na, ang ng kalungkutan, ang kagalakan, yung attachment, alisin natin. Attachment sa mga sandali na kung saan laging galit, laging mainit ang ulo. No? Wala, dapat nga bilang mga masanto mga Pilipino, dapat nagtutulungan tayo. Walang ibang dapat na magtutulungan kundi tayo mga Pilipino. Ang masakit na nga sa atin, ganyan na nga ang nangyayari dito, nag-aaway-away pa tayo mga Pilipino. Mali! Ha? Nagkakaroon na nga ng tinatawag na diskriminasyon. Mag-aaway pa kayong dalawa. Di lalo magkakaroon ng diskriminasyon. O, oh, di ba? Hindi kayo maka-amen? Parang ang sasama ng mga loob <laughs> palapakan po natin si Awel Shaddai. O, oh, di ba? Kasi pag, pag nagkaroon ng kaya-kaya itong mga pangyayari sa atin sa araw-araw, it's an eye-opener for all of us na hindi naman natin madadagdagan pa ang kalungkutan ng isa pang kalungkutan. Gawin natin na ang kalungkutan ay mapalitan ng kagalakan. Hello! Para pag uwi natin sa ating bahay, sa ating trabaho, kayong mga magkakasamang nanonood ngayon, o sa bahay po ng mag-asawa, it's time na wag na kayong mag-away. Kung pera lang ang pag-uusapan, 
pag nag-away lalo, lalong walang kikitain. O, oh, wala ka na ngang kita, sinapak mo pa. Di na ano na wala ng kita, mga kapatid? Anong nakita? Star from the heaven. Kaya nangako ang iyong asawa, sagutin mo lang ako at pakasalan ang bituin sa kalangitan. Ibibigay ko agad-agad. Pakasalan mo lang ako. Noon nung mag-away, sinapak yung asawa, ayun, ang daming star. Sabi niya, ayan na pala, star. Ang star, nakita ko na. Ang bot, sa imo. <laughs> oh. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, kalooban ng Diyos, sumaya tayo. Kalooban ng Diyos, lahat ng kalungkutan meron tayo mapalitan. Hindi kalooban ng Panginoon. Ganyan na nangyayari sa atin, lalo pang maghihirap ang buhay natin. Salamat sa mabuting balita, salamat sa ating El Shaddai, salamat sa ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike, naranasan natin ang tunay na kagalakan sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. Amen! Kaya sabi mo sa inyo tabi, kaya huwag kang a-absent, huwag <laughs> kang mawawala sa gawain. <laughs> Amen! No? Lalo pa, natuwa nga ako kanina, meron tayong mga bagong workers na sumasayaw na. Maganda yan, mag-workers kayo. ba? Diba? Kung meron kayo natatanging pagkanta, kumanta kayo. Ngayon, kung di mo kayang kumanta, tumula ka na lang. <laughs> Palapakan po natin si Yahweh El Shaddai. Yan. So, yan po yung pangalawang verse, mga kapatid, sa pananampalataya, na kung saan gusto ng Lord sumaya, sumaya tayo, Jeremiah chapter 31, verse 13. The third verse that I would like to share to you, that our mourn, our sorrow, will turn, my dear brothers and sisters, into joy that God promised for all of us has found in Isaiah chapter 61 verses 1 to 3. The Bible says, The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort, ayan ha? to comfort all who mourn, to grant those who mourn in Zion, giving them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of a spirit of fainting. So they will be called ox of righteousness, the planning of the Lord, my dear friends, that He may be glorified. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai to comfort ha? gladness, mga kapatid ko. Kaya si Jesus Christ sa pagpunta niya dito, kapatid ko, umalis man siya, ang Espiritu Santo na ipinalit niya ay nagbigay ng kagalakan. Palayain ka. Sabi mo sa inyong katabi, palayain ka. Ha? Palakasin ka. Amen. Ah, yung nararanasan natin, mga kapatid ko, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maalipin, mas lalo ng kasalanan. Ang gusto niya, ikaw at ako, lumaya, sumaya, magpuri at ialay ang buhay kay Yahweh El Shaddai. Amen! Oh, para pag-uwi natin sa lahat ng gagawin po natin, magaan, totoo talaga pag ikaw ay gumagawa ng masaya, maligaya, walang mabigat na trabaho sa gumagawa ng may kagalakan. Amen? Amen? No? Talagang maghahanap ka pa ng trabaho, sister. 
tapos na ang trabaho mo dahil masaya ka hahanap ka pa ng trabaho edi eh very good ka no hindi yung paggalit ka konting kilos pa lang yun na naman yun na naman o, yun na naman o, diba sinong kawawa di ikaw o yun na naman yun na naman o pag masaya ka sige lang speak ba Diba? Sermon sa ng sermon. Gawa ka naman ng gawa. Lingid sa iyong kaalaman. Makatarungan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kapatid ko. Amen! Kaya hindi ka gagante. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang gumante. Ha? Maging masaya kang gumagawa. No? Bagamat may team song kayo eh. Lahat naman tayo may team song eh, di ba? No? Pag-iising mo sa umaga, may team song ka na. Where do I begin? Sa salas ba? Sa CR ba? Sa kusina? Where do I start? Pagbasaan na, hindi na yung kanta mo. Ito na ang kanta mo. Pagmasaya ka na. Kahit napagod, ang saya ko ay walang katulad. Tambak ang labahin, may ngiti sa labi. Andun siya, kasama ko'y tamad-tamad. Kanta mo yan, okay lang yan. <laughs> Palapakan natin siya. <laughs> Amen po ba? <laughs> o, sabi mo sa inyong katabi, bago ka na. Kaya dapat, Gawin ang nararapat. Amen. Bukang alam nyo, bukang ang tingin nyo sa akin, pariba sa Brother Beethoven, wala ka sa bahay namin, kaya ang galing mo magsalita. Pariba sa... Alam mo, sister, wala man ako sa bahay nyo. Wala man ako sa iyong kalalagayan. Hindi si Brother Beethoven ang nagsasalita sa iyo. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo para maging magaan ang lahat ng bagay sa buhay natin. Amen? Amen! No. Nako, pag masaya ka, maniwala ka. Kaya ang gusto ng demonyo, lagi kang nakakunot, lagi kang naka, ano, yan. Umaga pa lang, yan naman, nakikita mo, yan naman. Haleluya. Eh, lagi naman kayong magkasama, wala naman pinagbago. Ano po, ano? Oh. Diba? Hindi, masanay ka na, sister. Pag nasanay ka na, parang ano na lang yan. Ay, salamat. Ayun na naman siya, Lord. Ayun na naman siya. Nakangiwi na naman, Lord. But, tulungan mo kong humiti. Yan. Ngitian mo. Hi. Hello. Sasabihin niya ng, insulto ka! Hindi! <laughs> Naku, masaya talaga itong mga Pilipina nating itong mga magkakasama. Eh. No? No? Pero alam nyo, honestly, hindi naman po sa pagbobola, sumunod lang talaga tayo sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay, mapagtatagumpayan ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Relax ka na, sister. Na siguro talagang napipil lang natin yung gano'n na, yun ang Holy Spirit na naglalagay sa iyo ng kagalakan eh, di ba? Para sumaya kayo. Ano po, no? Kasi hindi kalooban ng Diyos, maalipin tayo. Hindi ka looban ng Diyos, hindi ka masaya. Sayang naman yung araw na naman ng biyernes na naman, sis. O, di ba? No? Tapos yung iba nga, araw ng day off, ang utak na andun sa bahay. Ano po? Ano? Mabuti na lang, malis na naman. Ambot sa imo. Sabi mo sa inyong katabi, ambot. Sinang bisaya? Ambot. <laughs> Yung mga 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 Ilocana dakmawatam. <laughs> Di ba? Basta kalooban ng Diyos, lahat ng lungkot meron tayo mapalitan ng kagalakang bunga ng Espiritu Santo at maisaayos ang lahat ng bagay sa buhay natin. Amen. Amen. Pag umayos 'yan, it is for your benefit. It's my it's, it's for my own benefit, mga kapatid ko. Diba? Nasasanay ka nang makisama. Kaya nga talagang si Lord talaga tinuturuan tayo sa lahat ng area ng ating buhay. Eh. Ako nga po nung maliit pa, nakikisama na ako ng satsahin ko eh. Hanggang sa 
di ko pala alam, may purpose pala si Lord. O, nagtitinda kami dyan sa baklaran, dyan sa Pasig, hanggang sa naglingkod na ako, hanggang ngayon, nare-recall ko pa rin yan. Oo nga pala. No? Talagang di naman naiiwasan, sa sermonan ka, nagtinda ka na nga, sinermonan ka pa. Hindi naaalis yan. Pero salamat, dahil sa ganun bagay, natuto tayo. At ngayon pa, naka-El Shaday na tayo. Lahat ng bagay na yan, natitreasure na natin kasi may magandang plano si Yahweh El Shaday sa bawat isa sa atin. Palakpakaan ng Panginoon! Malangas sa palakpak para sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Oh, tayo tayong lahat, mga kapatid ko. Glory to God. Siya ang ating kagalakan. Siya ang nagbibigay kapayapaan sa buhay ng bawat isa po sa atin. O yung mga nadyan sa Zoom, Epilive, si El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihat, makatarungan, nagbibigay kagalakan, kaya kauhawan natin ang kanyang presensya. Oh, we give you praise. Ikaw ang aking kagalakan. Ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kanooban, dulot mo'y kapayapaan. Iwan kita makita. Sa'yo ay isang litin Hindi ko mapigilan na Ika'y masalamatan Kay buti mo dakila ka Sa buhay ko ama Ikaw ang aking pagalakan, Ikaw ang aking palakasan. Hirap ng kaluoban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nayan ka, Lagi kong kasama Thank you, Holy Spirit Nauhaw ang puso ko Na ikaw ay sambahin At lumikha ng bagong awit At sa'yo ay sambitin Hindi ko mapigilan na Ika'y masalamatan Kay buti mo Nakila ka Sa buhay ko Ama na uhaw Na uhaw Ang puso ko Na ikaw ay sambahin At lumikha Ng bagong awit At sa'yo ay hindi ko matigilan na Ika'y masalamatan Kay buti mo dakila ka Sa buhay ko Nauhaw ang puso Ang puso ko na ikaw ay sambal 
Elohim at lumikha ng bagong awit at sa iyo ay sanggitin hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan kay puti mo tapila ka sa buhay ko Ama kay puti mo kay puti mo tapila ka sa buhay ko Ama kay puti mo kay puti mo tapila ka sa buhay ko Ama Salamat sa iyong paggabay, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, El Shaddai. Ikaw ang Diyos na mabuti. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you for the joy. Salamat, El Shaddai, sa lahat ng mga bagay. Hallelujah. We give you praise. Let us open our lips. Praise the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Sambahin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. We magnify your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. sa iyong katapatan patuloy naming idideklara sa aming buhay ang iyong walang hanggang pagmamahal salamat sa iyong paggabay at patnubay salamat o Diyos sa bawat sandali na nararanasan namin ang iyong walang hanggang pagmamahal Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you. Hallelujah. Patuloy namin i-declare sa aming buhay We worship you Lord Jesus Ikaw ang aking kakalakan Ikaw ang aking kakalakasan Hirap ng kalooban Dulot ko Sa puso ko ay may ligaya Pagkat alam ko na yan ka Lagi kong kasama Ikaw ang aking kagalakan Ikaw ang aking kalakasan Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Bagat alam kong nariyan ka. Lumikha ng bagong awit at 
Sabi mo sa iyong katabi, tandaan mo ito. Pinasaya na tayo ni El Shaddai. <laughs> Amen! Okay. Sa mga prayer request natin, tubig o yung mga nandyan po sa bahay, huwag po kayo mamula ng pag-asa, yung mga walang panlasa, magtaas ng tubig, asin, at kumain ka, brother, kung may pagkain ka dyan. No? Kumain ka, sister, huwag ka nang malungkot. No? At kung ikaw naman, sister, iniwan ng iyong asawa, huwag ka nang malungkot. Magpaganda ka. Bili ka ng tiyan para gumanda ka. No? Hallelujah. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Spiritus Santo, Amen. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong salitang napakasarap, nagbibigay sigla't kalakasan, Nagbibigay sa amin ng pag-asa at patuloy po namin tinata sa mga prayer request na ito na hawak-hawak po namin. Diyos kang nakakaalam ng aming pangangailangan. Diyos kang nakakaalam ng lahat ng aming isinulat. Alam po namin makatarungan ka at hindi mo hahayaang yung mga anak ay lagi malugmok sa kalungkutan, malugmok sa kasalanan. Kaya binibigay mo sa amin ng mga salitang ito, O Lord Jesus Christ, para sa lahat ng bagay, magagawa namin ang lahat ng may kaligayahan at kasayahan. Pagpalain mo rin po, makaloob namin sa iyong basahan, ng mga ikapu na aking mga kapatid, Lord, sa mga hindi pa nakapag-ikapu, ipoy mong kanilang puso at patuloy na ipanganak sa puso ng bawat isa na sa pagbibigay ng ikapot love offering, alam namin Diyos kang makagagawa ng himal at pagpapala. Pagpalaim mo rin po ang mga tubig, asin, langis, panyo. Lord God, sila po mga na may COVID, pinaypray namin ang mga langis na ito, tubig at asin, maghimala sa kanilang buhay, O Lord God. Maging ang mga gamot na kanilang iniinom, makaranas ng himal at pagpapala. Pagpalaim mo rin po, Lord Jesus Christ, ang mga Uh, Rosario, Novena, Biblia. Ngayon din po mga bag, wallet, financial na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat. Alam po namin ikaw ang magpapala ng lahat ng aming gagawin upang makamit namin ang tagumpay sa mga project namin. Magandang kinabukasan ng aming pamilya, ng aming kapatid, ng aming mga anak, asawa. At sila po, Lord God, na may mga problema sa asawa. We prefer Palakasin mo sila, Panginoon, patatagin at baguhin mo rin po ang kanilang asawa, ang mga anak, kayo din, Lord, ang mga pamangkin na hindi po tumatanaw ng utang na loob. Ilagay mo sa kanilang puso, pagyamanin, 
na kung wala ang kanila mga tita, mga magulang, hindi po nalang makakamit ang lahat ng ito. Sa kalungkutan, Lord, ng na mga nararanasan ng mga sisters, na para bagang wala sila, Ikaw, El Shaddai, ang magparanas ng kagalakan sa kanila. At pinipray po naming masumpungan kanila ang yung mga salita ay marinig nila, maranasan. Pagpalain mo po, Lord Jesus Christ, ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike sa Ibilarde, patalo mo siyang gabayan sa mahan, ang kanyang may bahay, Sister Blen, pagpalain mo rin po, mga anak, apo, at apo sa tuhod, kaming lahat ng mga preachers mo, buong mundo, pagpalain mo po, Lord Jesus Christ, palakasin ang aming mga immune system, Pagpalain po, Lord God, sa paghahayag ng iyong mga salita, padakilak at maparangalan, at patuloy na makaakay ng maraming tao papalapit po sa iyo. Sa pangunan ng aming head, Brother Ray M. Vargas, Brother Jota Nyahura, Elders, Assistant Elders, SVD Young Evangelist, Workers all over the world, El Shaddai, yung pagpalain, mga council, Council po dito sa Hong Kong, Sister Tess Pilarin, Sister Cindy Bernardes, Sister Gigi Kapusan, at lahat po, Lord, na yung mga manunugtog, lahat mga kaparian, pinipray po namin, Lord God, bless mo po sa pangunan na aming pong minama na Pope Francis, mga nagpapari, nagmamadre, and God, pinipray din po namin na mga backslider, babalik na sila, El Shaddai, sa iyong gawain, at patuloy na makakaakay sa iyo lahat ng baon sa utang, lalaya, El Shaddai. Pagpapalain mo kami financially, blessing upon blessings, maranasan po namin, Lord. At pagpalain mo ang buong mundo, mawala na ang COVID na ito, ang mga variant, mabalik sa normal ang buhay ng mga tao, at patuloy na i-bless mga negosyo, tindahan, na nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, Lord. At patuloy na ibigay po ang pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin na huwag pong masayang bagkos patuloy El Shaddai makilala ka at madakila salamat po sa hapong ito salamat sa pagpapala salamat po Yahweh El Shaddai ang lahat ay magsabi ng Amen Amen sa ngala ng Diyos Ama, Anak, Spirito Santo Amen and Amen salamat po sa Zoom God bless us all sa ating lahat sa FB Live natin naka 300 plus po tayo marami hong salamat God bless us all. See you next Thursday. Mag-akay pa tayo. Maglingkod. Ang lahat ng gusto maglingkod. Ibigay ang buhay kay Yahweh El Shaddai. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Amen. Let us give thanks with a grateful heart. Sing it again. Give thanks with a grateful heart. All together, church, and now, and now, the weak say, and the weak say, I am strong. We are strong, and the poor say, I am free. May we reach because of what the Lord has done for us. And now, we say, I am strong. We are strong. nating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo, katlahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay ililigtas niya, niya sa panganib sa umang nabita. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. 
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang isang libong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw ay nagmamamasit at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggala at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahama at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguhin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas at mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilani. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararamdan. Sila'y bibigyan ko at gagantim palahan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamihin nila'y kaligtasan. Maaring ipilit ko ang langit upang di pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupay ito. Maaring magpaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ng bayan ito na aking binili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at naligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katibasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ama, Anak, at Spiritus Santo. Amen. Salamat po sa inyo mga kapatid at sa mga sa Zoom. Maraming maraming pong salamat. See you po on next Thursday po. At bukas po, dito ulit sa St. Joseph. At sa mga Zoom, bukas po ulit. Salamat po sa inyong lahat. Kuya Tony, salamat po. Sister Rossi, salamat po. Amen. Praise God. Mr. Josie, amen. Consumption, nandiyan na naman. Thank you. Sister Noemi, salamat po. Ati Chris. Thank you. See you tomorrow. Hello. Gerlay. Okay, salamat po. Sister Nova, salamat po. Sister Marcy, salamat. Sister Sonia, si Isabella. Maraming po salamat. Sister Syra, salamat din po. Sister Grace, amen. Ayan. Sister Jane, nakakakunok na. Amen. Praise God. Salamat po. See you po.